Rachel. Take it. Yattığı yer cennet olsun kardeşim. Tamam. Başımız. Eko sen arabaya dön. Yıllarca yazdılar, çizdiler, içimizden geçtiler. Biz kalkıp adamların cenazesine geliyoruz. Yanlış dayıcım, yanlış, çok yanlış. Öyle düşünmeyeceksin Kirve. Nasıl düşüneceğim Kirve? Ha? Şimdi sıra bizde diye düşüneceksin. Artık biz söyleyeceğiz, onlar yazacaklar. Bak. Şu tipe bak. Koskoca kanal buna kaldı. Aslan bunu kukla eder, kukla. Bu zaten dijitalle ilgilenecekmiş. Biz de ana akıma yön verirsek sırtımız yere gelmez. Ana akım ne lan? Free TV. Ama esas etmek dijitalle abiler. Ben sevdim yani. Orada mevzu dolarla dönüyor. Şu benim senaryoyu bir çatlatsak var esin. Bu çıkacak mı? Lan oğlum sen hala bizi mi yazıyorsun? Lan? Hayır abi. Bak aslan tat. Bizle olsun. alakası yok diyorum abi. Kaç kez söyledim ya. Biz tetikçi miyiz? Değil miyiz? Ati. Aslan. Başın sağ olsun. Sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Ya. Günahlar affola. Aman öyle. Şey, akşam geliyorsun değil mi? Akşam? Partiye. Ben akşam iptal olur zannediyordum. Başımız. Yok, bekliyorum mutlaka. Yani şu bizim işi konuşuruz. Tamam, olur. Başını sağ olsun. Sağ olsun. Aslan mı? Sen bu ara çok mu aksiyon filmi seyrediyor? Patlamalar, çatlamalar. Bina ediyorsan duydum amca haberim var. Hatta biz de o binaya teklif vermiştik biliyorsun. Şık da bina ediyor. Üzüldüm. Oğlum, senin güttüğün koyun kadar. Benim bin çoban var. Bırak boğazları. Nasıl? Her şey Allah'tan. Biz kimiz ki? Bu arada hanım kızımız ne yapıyor? O gün tanıştırmadın bizi. İyi mi bari? İyi, iyi. Annemle alışverişteler. Hadi aslanım. Allah'a emanet ol. Aynen dediğin gibi abi. Aslan bu toplattığı paraları Atene şirketi üzerinden aklaya gelmiş. Ben size söyledim oğlum. Ben Aslan'ı bilirim. Takibe devam. Attığı her adımdan haberim olsun. Tamamdır abi. Dokturu bir güzelliğim var maşallah. Sağ ol. Aslan tanışma hikayenizi anlattı. Pek romantik, pek güzel. 
Allah Allah çok romantik diyemeyiz aslında. Neredeyse saldırıyordum oğlunuza ama. Evet öyleymiş. Çok ısrar ettim seni soframıza davet etmesi için. Önce bir direndi ama sonra kırmadı beni. Bizim dünyalardan olmadığını öğrenince pek memnun oldum. Sizin dünyalar? İşte öyle burası işte. Basınıydı, magazinıydı, cemiyetiydi. Yalan dünya diyorum ben. Gençken benim de senin gibi böyle gösterişsiz, alçak gönüllü bir hayatım vardı. Sonra Yusuf'la tanıştım. Aşık oldum. Soykan oldum. Çok bedel ödedim ama sonunda öyle bir aileye sahip oldum ki inan her şeye değdi. Şimdi en büyük hayalim Aslan'ın evlenip bir an önce yuva kurması. Yani biraz olsun durulması. Beni yanlış anlama. Benim vereceğim akla ihtiyacın yok. Ama yine de dikkat et kızım. Bazı insanlarla iki kere tanışırsın. Aslan da bunlardan biri. İlk zamanları güzeldir. Alır seni göklere çıkarır. Bakarsın böyle yıldızların arasındasın. Sonra bir açarsın gözünü. Yıldızlar kaybolmuş. Karanlıkta yapayalnız kalmışsın. Benim de iki tane kızım var. Bu yüzden vicdanlı olmalıyım. Seni kendime o kadar yakın hissettim ki... ...Aslan'ın hayatına giren diğer kadınlara katiyen benzemiyorsun. Beni yanlış anlamayacağını biliyorum. O yüzden... Oğlum parıltısına, ışıltısına kapılıp diğerleri gibi kendini karanlığa gömmeni istemem. O yüzden seni her zaman dinleyeceğimi, yanında olacağımı unutma. Çok teşekkür ederim Hülya Hanım. Çok güzel şeyler söylediniz. Keşke tüm erkek çocuğu anneleri sizin gibi vicdanlı olabilse. Yani mesleğin gereği bazen öyle şeylerle karşılaşıyorum ki inanamazsınız. Oğluna tapanlar mı dersiniz? Oğlunun hayatına giren bütün kadınları didik didik araştıranlar mı dersiniz? Oğlunu ondan çalacak diye gece uyku bile uyuyamayanlar mı dersiniz? İyi mi? Öyle sağlıksız anne oğlu ilişkileriyle dolu bir memlekette yaşıyoruz ki. Ne yazık ki. Zaten bu her yere sinmiş, kokuşmuş. Erkek egemen kafasının, suçun... Kadına şiddetin, her türlü sapkınlığın altında yatan en kuvvetli sebep de ne yazık ki... ...bu zihniyette kendilerin yetiştirdiği erkek evlatları oluyor değil mi? Muhakkak. Ama siz Allah'tan öyle bir anne değilsiniz. Uyarlanız için çok teşekkür ederim Hülya Hanım. Yani siz de beni ne olur yanlış anlamayın başka birisi bana bunları söylemiş olsaydı ne münasebet. Ben kimselere benzemem, yine de kendi bildiğimi okumaya devam ederim derdim ama... ...siz öyle değilsiniz. O yüzden tavsiyelerinizi düşüneceğim, değerlendireceğim. Hepsi aklımda. Çok teşekkür ederim. Pardon. Ay kusura bakmayın, seansın başlamak üzere ancak giderim Hülya Hanım. Çok teşekkürler, şahane bir gündü. İyi bak kendine kızım. Siz de öyle, görüşmek üzere. Altyazı M.K.